Hello viewers, kya mana chen shobai? Shobai kori shobai nek bhalo chen. Apna dekhen IT expert YouTube channel. Abar hoje hoye gela apna dekhen ne nothon ekti video ne nothon ekti topics ne amader aajke rochon bishoy. Satellite prithi bichar pashi kano prodo kin kore. Aaj jodi shiti prodo kin kore, ita hoye shiti kiwa be. Ortha kun principal er upor ba kun shooter er upor nirbhar kore satellite prithi bichar pashi kore. Shiti shomosto prashne upor be dekhte thakun puru video thi. Okay viewers, amader prathom prashne satellite prithi bichar pashi kano prodo kin kore. Tarake ami apna dekhi ekto example ekta niye jete chai. যেমন ধরুন রেডিও টেকনোলজি যে রেডিও টেকনোলজি কিভাবে কাজ করে যেখানে ধরুন একটা সার্ভার স্টেশন থাকে বা রেডিও স্টেশন থাকে যেখান থেকে অডিও কে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করে সেটিকে পাঠানো হয় সার্ভার যে সেন্ডার যে একটা এন্টেনা থাকে সেই এন্টেনার মাধ্যমে এবং এই রেঞ্জের মধ্যে এর যতটুকু রেঞ্জ থাকে সেই রেঞ্জের ভিতরে যতগুলো রিসিভার এন্টেনা থাকে সেই রিসিভার এন্টেনাগুলো কে আমরা টিউনিং করে সেই সিগন্যালগুলোকে ধরতে পারি যখন এই সিগন্যালগুলো রেডিও ধরতে পারে তখন আমরা এর মাধ্যমে শুনতে পারি বিভিন্ন ধরনের গান বিভিন্ন ধরনের নিউজ অনেক কিছু শুনতে পারি তো সেইগুলো সম্ভব হয় শুধুমাত্র ওই রিসিভার এন্টেনা এবং যে স্ট্যান্ডার্ড যে এন্টেনা থাকে সেই এন্টেনার মাধ্যমে এখন কথা হচ্ছে যে এই এন্টেনাতে আমরা শুধুমাত্র দেশের ভিতরে বা সর্বপরিসরে কাজ করতে পারি কিন্তু আমাদের যদি এরকম প্রয়োজন পড়েছে বাংলাদেশ থেকে কেনাডা কোনো আমরা এরকম ধরনের একটা রেডিও টেকনোলজি চালু করবো কিন্তু সেটা কিন্তু সম্ভব নয় সেটা সম্ভব না এই জন্যই কারণ হচ্ছে যে এটার যে এন্টেনা তার উচ্চতা সেই পরিমাণে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এই উচ্চতা যত হবে তত পরিমাণে বেশি এটা নেটওয়ার্কটা ছড়াতে পারবে যেমন ধরেন আমরা যখন কোনো ভিডিও বা আমরা কোনো যখন ছবি তুলি যখন উপরে থেকে আমরা দেখি কোনো কিছু তার ভিউটা কিন্তু অনেক বেশি বড় এরিয়াতে আসে কিন্তু আমরা যত নিচে আসি তত কিন্তু আমাদের এরিয়া ভিউ এরিয়াটা কমে যায় তো তাই মূলত স্যাটেলাইটটা ব্যবহার করা হয় যাতে বড় এরিয়া অর্থাৎ আপনি ইচ্ছে করলে বাংলাদেশ থেকে কেনাডাতেও যে কোনো ধরনের আপনি যাতে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন সেই জন্য মূলত স্যাটেলাইট ব্যবহার করে অর্থাৎ স্যাটেলাইটটি যদি পৃথিবীর বাইরে ব্যবহার করে অর্থাৎ এই অ্যান্টেনাটি যদি পৃথিবীর বাইরে ব্যবহার করে তাহলে বিস্তৃত এরিয়া অর্থাৎ অনেক বড় রেঞ্জ নিয়ে এটি কাজ করতে পারবে এটি হচ্ছে স্যাটেলাইটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এখন বিষয় হচ্ছে যে স্যাটেলাইট পৃথিবীর চারপাশে কেন ঘুরে সেই বিষয়টি যদি আমরা একটু বুঝতে চাই যে স্যাটেলাইট যখন কাজ করে এর একটা নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জ থাকে একটা স্যাটেলাইট তার পুরো পৃথিবী ক্যাপচার করতে পারে না তাই না একটা স্যাটেলাইটের নির্দিষ্ট এটারও একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ থাকে তবে রেঞ্জটা অনেক বড় ওই আমাদের রেডিও টেকনোলজির তুলনায় তো এই রেঞ্জের মধ্যে যতটুকু তার ফোকাস পয়েন্ট থাকে ফোকাস পয়েন্ট মেন এর ভেতরে একটা ক্যামেরা থাকে এবং সেই ক্যামেরার মধ্যে সে যতটুকু এরিয়াকে দেখতে পারে বা যতটুকু এরিয়া তার ক্যাপচারের মধ্যে থাকে ততটুকু এরিয়াকে বলা হয় ফোকাস জোন অর্থাৎ এখানে যে ফোকাস জোনটি থাকে ধরুন আমাদের যে স্যাটেলাইটটি পাঠানো হচ্ছে সেই স্যাটেলাইটের ফোকাস জোন হচ্ছে বাংলাদেশ এখন যে যদি স্যাটেলাইট এখানে স্টিল থাকে আর আমাদের পৃথিবী আমরা জানি যে পৃথিবী সারাক্ষণ ঘুরছে তো পৃথিবী যখন ঘুরেছে আমাদের যে এখানে যে ফোকাস পয়েন্টটা বাংলাদেশ তো এটা যদি স্থির থাকে তো এটা পৃথিবী যখন ঘুরবে তখন কি হচ্ছে ফোকাস পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে সরে এই জায়গায় বাংলাদেশের জায়গায় এই স্যাটেলাইটের সুযোগ সুযোগ যেই দেশটি পড়বে বা যেই জায়গাটি পড়বে সেটি তখন তার ফোকাস জোন হয়ে যাবে আর সেটি বাংলাদেশের জন্য মোটেও ভালো হবে না বা যেই দেশ পাঠাবে বা যেই দেশের স্যাটেলাইট তার কোনো কাজে আসবে না বা একটি স্যাটেলাইট এক দেশের স্যাটেলাইট অন্য দেশে নিশ্চয়ই কোনো নজরদারি করতে পারবে না বা কোনো ধরনের কোনো ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবে না তাদের পারমিশন ছাড়া তো এবং সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ ইলিগাল হবে তাই যখন এই পৃথিবী যখন ঘুরতে থাকে সেই সমপরিমাণ স্পিডে স্যাটেলাইটটিও এর সাথে সাথে ঘুরতে থাকে অর্থাৎ যাতে ফোকাস জোনটি ঠিক থাকে এবং এ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাহলে আমাদের এখানে আনসারটা হচ্ছে এটা যে কেন ঘুরে কারণ হচ্ছে এটি নির্দিষ্ট ফোকাস জোনটিকে ঠিক রাখার জন্য মূলত পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকে এখন কথা হচ্ছে পৃথিবীর চারপাশে এটি ঘুরে কিভাবে ঘুরে বা কোন প্রিন্সিপালের উপর ঘুরে বা কোন সূত্রের উপর ঘুরে সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বোঝানো রাখি সে এখন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল ব্যবহার করতে চাই আমরা দেখুন স্ক্রিনে যে একটি আমরা যদি ধরি যে দুটি ছেলে পাশাপাশি হাত ধরে একজন ভিতরের দিকে টানছে এবং আরেকজন বাইরের দিকে টানছে যে ছেলেটি ভিতরের দিকে আছে তাকে আমরা একটু স্বাস্থ্যবান বা একটু শক্তিশালী যদি ভাবি আর যে বাইরে আছে তাকে যদি আমরা একটু কম শক্তিশালী ভাবি তাহলে যে ভিতরে আছে তার তো একটু শক্তি বেশি তো সে যদি তার পুরো শক্তিটা এখানে ব্যবহার করে তাহলে কিন্তু যার কম শক্তি সে একটু ভিতরে চলে আসতে বাধ্য হবে এবং একই ভাবে যদি এই মোটা ছেলেটা বা শক্তিশালী ছেলেটা যদি বাইরের দিকে থাকে আর রোগা ছেলেটা বা যে ছেলেটা একটু শক্তি কম সে যদি ভিতরের দিকে থাকে তাহলে
এখানে ব্যবহার করি বা দুজনে যদি সমান শক্তিতে একজন ভিতরের দিকে ঘটতে থাকে টানতে থাকে এবং আর একজন বাইরের দিকে টানতে থাকে তাহলে ব্যাপারটা কি হবে দেখুন তাহলে যখনই যে ভিতর আছে সে তো ভিতর দিকে টানছে আর যে বাইরে আছে সে কি করছে সে সোজা চলে যেতে চাচ্ছে কিন্তু ভিতরে যে আছে সে তার বলের প্রয়োগের বল প্রয়োগের ফলে সে যখন বাইরে যেতে চাচ্ছে তখন কিন্তু সে তার মুভমেন্টটা আবার ভিতরের দিকে চলে আসছে অর্থাৎ তার রাউন্ড কিন্তু হতে হচ্ছে বারবার একই ঘটনা ঘটার ফলে সে কিন্তু তার আশেপাশে রাউন্ড বা রাউন্ড ঘুরছে এখন কথা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর স্যাটার ক্ষেত্রেও ঠিক অনেকটা এরকম ব্যাপারটা তো সেটার জন্য এক্সাম্পল হিসেবে আপনি ধরুন যে আপনার পৃথিবীর মাঝখানে যে পৃথিবী যে আছে তাকে আমরা ধরুন গ্রেভিটি ম্যান পৃথিবীতে আমরা জানি গ্রেভিটি আছে সেখানে গ্রেভিটি এবং ফোর্স কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা বোঝার জন্য এবং স্যাটেলাইট যে আছে স্যাটেলাইটকে আমরা ধরলাম স্যাটেলাইট ম্যান তো পৃথিবীর কি আছে গ্রেভিটি আর স্যাটেলাইটের কি আছে ফোর্স স্যাটেলাইটের ফোর্স কিভাবে হয় স্যাটেলাইটের আপনি দেখবেন যেখানে দুটো পাখার মতো আছে এবং সেখানে সোলার প্যানেল বসানো আছে সে মূলত সেই সোলার প্যানেল থেকেই তার এনার্জি কালেক্ট করে এবং সেখান থেকে এনার্জি এনার্জি কালেক্ট করে সে মূলত সামনের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় এখন কথা হচ্ছে যে পৃথিবীর যে গ্রেভিটি আছে তার কাজ কি তার কাজ হচ্ছে পৃথিবীর দিকে সব কিছু টেনে নিয়ে আসা তো যখন স্যাটেলাইটটি তার ফোর্স নিয়ে সে যখন বাইরের দিকে চলে যেতে চায় তখন পৃথিবী কি করে তাকে গ্রেভিটির সাহায্যে তাকে ভিতর দিকে টেনে নিয়ে আসে এখন স্যাটেলাইটের শক্তি যদি পৃথিবীর শক্তির চাইতে কম হয় তাহলে কি হবে স্যাটেলাইট পৃথিবীর দিকে এসে পড়ে যাবে এবং স্যাটেলাইট পৃথিবীর মাঝখানে এসে ধ্বংস হয়ে যাবে আবার যদি স্যাটেলাইটের শক্তি যদি বেশি হয় তাহলে পৃথিবীর গ্রেভিটি কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারবে না সে শূন্যে চলে যাবে বা অন্য যে দিকে তার মন চায় সেদিকে চলে যাবে অর্থাৎ এতেও আমাদের কোনো এতে আমাদের সুবিধা হচ্ছে না প্রবলেম হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে স্যাটেলাইটের যে পরিমাণ ফোর্স পৃথিবীর ঠিক সমান পরিমাণ গ্রেভিটি যখন থাকে তখন কি করে স্যাটেলাইট বাইরের দিকে যেতে চায় আর পৃথিবীর গ্রেভিটি তাকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে আসে যার ফলে সেই এক্সাম্পলের মতো বারবার এটি রাউন্ড বাই রাউন্ড পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকে তো ভিউ আশা করি আপনারা সবাই এখন বুঝতে পারছেন এই বিষয়টি যে পৃথিবীর চারপাশে স্যাটেলাইট কেন ঘুরে এবং কিভাবে ঘুরে তারপরে যদি আপনাদের কোনো বুঝতে সমস্যা হয় আপনার কমেন্টসে লিখে জানাতে পারেন আর যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং ভিউস আপনি যদি চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রিপশন বাটনে একটি ক্লিক করুন এবং সাথে বেল আইকনটিতে একটু ক্লিক করে রাখুন যাতে করে পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় এবং আপনি কোনো ভিডিও মিস না করেন ওকে ভিউস আজকের ভিডিওটি এবার যদি রাখছি দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই